Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de choisir IBM Soul TV pour vous informer à la une de l'actualité. Ce soir, à l'approche du Ramadan et du carême chrétien, le gouvernement prend des dispositions pour alléger le panier de la ménagère. Sur le continent, au Gabon, polémique après le retour d'Emboratsuo à la Cour constitutionnelle. Ailleurs dans le monde, des milliers de Palestiniens fuient l'ouest de Gaza après l'alerte donnée par Israël. Voilà, mesdames et messieurs, c'était les titres, les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Comme je vous le disais dans les titres, réunion préparatoire pour la signature d'un protocole d'accord sur l'approvisionnement du marché et fixation des prix des darés alimentaires à l'approche des deux carèmes. Suivez. Voilà pourquoi ce lundi nous avons eu une réunion préparatoire avec toutes les parties pour la signature d'un protocole d'accord sur l'approvisionnement du marché et la fixation des prix des darés alimentaires. Devant les parties prenantes, chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, association de défense des consommateurs, le MCIPME à travers la Direction nationale du commerce intérieur et la concurrence est revenu sur la conjoncture internationale et les mesures prises en 2023 pour alléger le panier de la ménagère et améliorer les conditions de vie des populations. L'objectif de cet exercice pour le ministre est de permettre à tous les acteurs de comprendre la structure des prix et leurs fixations suivant la conjoncture internationale. Le président de la CCIAG a saisi l'association pour inviter tous les acteurs et les médias à la collaboration, au sacrifice, à l'appui et au soutien pour accompagner les efforts du gouvernement et du département afin de maîtriser les prix des darés alimentaires sur le marché. Les associations de défense des consommateurs ont pour leur part exprimé le souhait que les prix soient respectés et qu'il y ait une réglementation globale des prix avec l'application de la loi. Toujours sur le plan national, un séjour à Conakry, Michael Hurt, secrétaire adjoint américain pour l'Afrique de l'Ouest, multiplie les rencontres dans la capitale guinéenne lors d'une audience avec le ministre des Affaires étrangères, Maurice Sandakouyaté. Il a appelé à l'établissement d'un calendrier électoral pour le retour de l'ordre constitutionnel. Suivez. Michael a appelé à un calendrier électoral clair avant de réaffirmer le soutien des États-Unis pour une gouvernance démocratique en Guinée. Le diplomate américain a insisté sur le rôle crucial des médias libres dans une démocratie prospère. Pour rappel, dans son discours de nouvel an, Mamadi Doumbouya a retiré sa volonté de mettre en place des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation des hommes. Le chef de l'État a annoncé l'organisation d'un référendum constitutionnel au cours de la nouvelle 2024. Il promet une nouvelle constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Une constitution approuvée par le peuple et qui n'est du papier coulé, mais une constitution qui s'inspire du passé pour bâtir ensemble notre avenir. Au Gabon, la nomination de Marie-Madeleine Bourantsou aux fonctions de présidente honoraire de la Cour constitutionnelle continue à indigner les Gabonais. Suivez. Ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Bourantsou, très proche de l'ancien président Bongo, a dû quitter son poste au lendemain du coup d'État d'août 2023. Allez, Bongo Ndimba avec 172 990 voix. Le retour de celle qui a présidé la Cour suprême du Gabon pendant plus de 30 ans a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. À la télévision nationale, le porte-parole de la présidence a défendu la nomination de la magistrate approuvée il y a quelques jours par le général Brice Oliguingema, chef du coup d'État. Elle a été nommée pour la première fois présidente de la Cour constitutionnelle lors de sa création en 1991. 
Au Niger, dans la capitale Niamey, la décision prise par les chefs d'État du Mali, Niger et du Burkina Faso satisfait les passants. Reportage. Dans la capitale Niamey, la décision prise par les chefs d'État du Mali, Niger et du Burkina Faso satisfait les passants. Ils ont bien fait de prendre leur destin en main parce que c'est la population qui souffre. Et aujourd'hui, voilà, c'est fait. Et vraiment, nous voulons à ce que même à ce que même pas la CDAO de quitter même toutes les institutions là qui peuvent en toute fois nuire à notre euh, c'est-à-dire développement. Ici, on exige des actions plus fortes quitte à se désengager de toutes les institutions qui entraveraient l'évolution du pays. On a constaté aussi que le président du Nigeria et celui du, de la Côte d'Ivoire se sont rendus à Paris. Et nous déjà, nous soupçonnons euh, la manipulation euh, de la CDAO par la France. Donc tous ces, ces éléments concourent à nous conforter dans nos soupçons. Donc pour nous, la décision est non seulement salutaire, mais aussi historique. Et, et, et elle est à salir à juste titre parce que je me dis, au lieu de traîner derrière la CDAO, si la CDAO elle-même ne veut pas dialoguer, je ne vois pas en quoi nous devons encore rester dans une organisation qui a pour fondament normalement la solidarité, mais qui aujourd'hui refuse d'être solidaire par rapport à des États qui sont en difficulté. Conséquence, il y en aura, mais il faut que les gens arrêtent de penser qu'il y en aura seulement à sens unique. C'est des conséquences qui seront partagées par toute la communauté. Donc c'est une communauté de destin, il y a une interdépendance. En effet, les dirigeants des trois pays accusent le bloc régional d'Afrique de l'Ouest d'être de connivence avec de grandes puissances afin de déstabiliser leur pays. En outre, ils blâment les sanctions illégales et humaines illégitimes prises à l'encontre de leur pays, qui mettent à mal la vie des populations. Les trois États s'engagent à construire un nouveau bloc de coopération. Si des problèmes se posent autour de l'enclavement de ces pays qui rend leur épanouissement difficile, certains pays se sont proposés de leur venir en aide grâce à leur accès à la mer. Pour l'heure, la CDAO dit être ouverte à des solutions négociées. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a suspendu l'ancien président Jacob Zuma lundi après qu'il a apporté son soutien à un nouveau parti politique en vue des élections nationales de cette année. Les images. La décision du Congrès national africain est un autre signe de la querelle entre Zuma et son successeur. L'actuel président Sili Ramaphosa, cette annonce fait suite à des semaines d'intrigue sur la question de savoir si l'ANC prendrait des mesures contre M. Zuma qui a dirigé l'ANC depuis 2007 à 2017 et a été président de l'économie la plus avancée d'Afrique de 2009 à 2018. Lors d'une conférence de presse en décembre, M. Zuma a déclaré qu'il voterait pour le nouveau parti MK et que sa décision de tourner le dos à l'ANC était due au leadership de M. Ramaphosa. M. Zuma a par la suite déclaré qu'il entendait conserver son statut de membre de l'ANC. Le nom du nouveau parti politique irrite également l'ANC MK et l'abréviation de Ukunto Huit Suisse. Le nom de l'aile militaire de l'ANC aujourd'hui disparu, créé par Nelson Mandela en 1971 pour lutter contre le système d'apartheid de la minorité blanche en Afrique du Sud. Parallèlement, le risque d'escalade se poursuit entre Téhéran et Washington. Suivez. Des milliers de Palestiniens fuient l'ouest de la banque de Gaza après l'alerte donnée par les autorités israéliennes et tentent de trouver refuge dans d'autres zones. Notamment du côté de Rafah, le risque d'escalade du conflit se précise entre l'Iran et les états unis Deux jours après la mort de trois soldats américains lors d'une attaque de drones en Jordanie. Une attaque attribuée à, la, à des groupes pro-iraniens par Washington qui tentent de rassurer la communauté internationale. Ce lundi, une frappe israélienne a fait plusieurs morts dans la banlieue de Damas en Syrie. Selon les autorités du pays, un lieu qui abritait des membres de milices soutenues par l'Iran selon l'opposition syrienne. 
en Serbie, ouverture du procès des parents du tueur de l'école de Belgrade. Dix personnes avaient été tuées par leur fils âgé de 13 ans. Suivez. Ouverture en Serbie du procès du tueur de l'école de Belgrade. En mai dernier, leur fils de 13 ans avait ouvert le feu dans son école. Kosta Kekmaknovic avait tué un surveillant et neuf de ses camarades. L'adolescent est aujourd'hui placé dans un établissement psychiatre. En Serbie, les mineurs ne sont pas pénalement responsables. Ses parents sont poursuivis pour en ne pas avoir protégé l'accès aux armes et aux munitions dont il était propriétaire. Le procès se tient à huis clos. Sport à présent pour boucler cette édition. Des scènes de liège sont éclatées un peu partout en Côte d'Ivoire après la qualification des éléphants pour les quarts de finale aux dépens du Sénégal. Suivez. Des scènes de liesse ont éclaté un peu partout en Côte d'Ivoire après la qualification des éléphants pour les quarts de finale aux dépens du Sénégal. Un but partout, cinq tirs au but lundi. Miraculeusement qualifié pour les huitièmes de finale, pays hôte, la Côte d'Ivoire a éliminé le Sénégal, teneur du titre et grand favori en huitième de finale. Les Sénégalais ont ouvert le score dès la quatrième minute sur un centre de Sayo Mané vers Habib Diallo. À la 86e minute, Franck Kessier, entré à la place de Sangari à la 73e, transforme un pénalty et redonne de l'espoir aux Ivoiriens. Ils sont en joie Ils sont en joie Voilà Ils sont en joie Et tous les Ivoiriens Voilà Et tous les Ivoiriens les hommes d'Emers Fayé nommés sur le banc suite à l'éviction de Jean-Louis Gasset après la phase de poule ont arraché leur biais pour le retour suivant en remportant la séance de tir au but. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur IBM Soul TV. Au revoir.